Восстанавливаю расшивку, шлифую, полирую и маскирую иллюминаторы. Всем привет! Меня зовут Бабакин Артем, и в этой серии видео я покажу тернистый, но результативный путь по сборке модели от звезды, собирая которую я намучился аж на три серии. В этом эпизоде я расскажу, как избавился от дефектов литья, как впервые попробовал восстановление расшивки, шлифовку и полировку иллюминаторов. Приятного просмотра! Упаковка выполнена из тонкого картона с привлекательным бокс-артом, исторической справкой и фотографиями собранной модели. Внутри коробки первым встречает листик с цветной схемой окраски и нанесения декалей. Инструкция сборки в формате А3 разбита на 11 пунктов. Декаль из набора позволяет собрать модель экспериментального борта N8703J. Всего в наборе один литник из прозрачного пластика, 4 из серого и детали для подставки. Модель собирается из 121 детали. Литье тонкое, качественное, без видимых дефектов и следов от толкателей. Но поверхность пластика покрыта шагренью и беглый осмотр выявил утяжены на лопастях вентилятора. На половинках фюзеляжа пластик имеет самую крупную шагрень, а расшивка частично замыленная и волнистая. Для устранения этих дефектов первым делом пилочкой толщиной 0,4 мм буду восстанавливать расшивку. Линию прорезаю легким нажатием в несколько проходов. При этом по краям реза образовываются заусеницы. А если счищать их наждачной бумагой, расшивка забивается пылью. Попытался очистить ее пилочкой, поставив зуб я под углом 45 градусов относительно линии реза. Только так получилось сделать расшивку чистой. Повторяю эту процедуру со всей расшивкой фюзеляжа. Да, пилочка всегда стремится покинуть линию и желательно приклеивать вдоль восстанавливаемой линии, направляющую из изоленты. Но это значительно увеличивает время этой процедуры и требует определенного навыка. Поэтому приклеиваю ленту только в проблематичных местах, где расшивка замыленная или волнистая. После наждачной бумагой с добавлением воды шлифую шагрень пластика до тех пор, пока поверхность не станет гладкой на ощупь. В местах, где пилочка сошла с линии и процарапала фюзеляж, заполняю жидкой шпаклевкой. По итогу получил половинку с чистым пластиком, но расшивка мне вовсе не понравилась. После шлифовки она снова забилась пылью и вообще выглядит совсем печально. Попробовал повторно ее очистить пилочкой, но в этот момент понял, что делаю что-то не так. Я вышел в интернет с таким вопросом. И оказалось, что убрать пыль и сгладить линию расшивки можно жидким тамиевским клеем, который растворяет пластиковую пыль и скругляет расшивку, делая ее гладкой. И только после этого мне начал нравиться результат восстановления.
В местах касания кисти образовались точки, которые разъели пластик и придали волнистую фактуру. Зачищая эти места тысячной наждачной бумагой. За счет сглаженной грани расшивки линии больше не забиваются пылью. Для удобства дальнейших манипуляций с фюзеляжем проделаю отверстие в месте крепления крыла. Это не отверстие, это дырка. Для удобства дальнейших манипуляций с фюзеляжем проделываю дырку в месте крепления крыла. Это вам не это. Понятно. Иллюминатор имеет ступенчатую форму, поэтому не получится замаскировать их и окрасить шторки интерьера. Приклеиваю их без предварительного нанесения клея, как я делал это в прошлых сборках. Просто вкладываю прозрачную деталь и наношу на стык жидкий клей. При этом важно прижать деталь к фюзеляжу. Это обеспечит равномерное распределение клея по всей площади контакта. С учетом, что иллюминаторы буду шлифовать, дополнительно пропитываю стык деталей. Важно их надежно приклеить между собой. В некоторых местах иллюминаторы выступают, но в основном все они впавшие внутрь фюзеляжа. Шлифовку начиная с крупнозернистой наждачной бумаги. Чтобы не повредить расшивку и пластик вокруг иллюминаторов, маскирую его малярной лентой. Шлифую до тех пор, пока все иллюминаторы не станут равномерно матовыми. После этого перехожу на мелкозернистую наждачную бумагу с добавлением воды. При шлифовке важно плавно переходить от крупной к мелкозернистой наждачной бумаге. Нельзя после 320 сразу шлифовать тысячной. Она злодит только часть поверхности, а все глубокие царапины останутся невредимы. Я использую 400, 500, 800 и только потом тысячную. Но на этом нельзя останавливаться и продолжаю шлифовку полутора и двутысячной наждачной бумагой. В ассортименте Томии представлены три пасты для грубой, средней и финишной полировки. И по-хорошему полировать поэтапно, начиная с грубой полировки. Но это удовольствие стоит слишком дорого, и я купил только финишную пасту. Мне показалось, что ее будет достаточно. Это мой первый опыт полировки иллюминаторов, и после пяти минут таких поступательных движений, пластик все никак не желал становиться глянцевым. Попробовал полировать бор машиной с войлочным диском. Но он скорее царапал пластик, чем полировал. Для финишной полировки нужно искать специальные войлочные насадки. И самым лучшим материалом для полировки оказалась обычная бумажная салфетка. И наконец-то пластик начал блестеть. Блестящий! Блестящий! При виде такого результата мне стало стыдно за все предыдущие модели. Ребята, обязательно шлифуйте и полируйте иллюминаторы. Результат просто срывает башни. Можно не заморачиваться с восстановлением расшивки, но полировать иллюминаторы нужно в обязательном порядке. Модель совсем по-другому смотрится. Со временем понял, что нужно наносить минимальное количество пасты. Вот столько не нужно наливать. Это плохой пример. Одной капли достаточно. В наборе кабина экипажа отсутствует. Изготовил ее самостоятельно из листового пластика, проволоки, а основные элементы напечатал цельной деталью на 3D принтере. Никогда не обращал внимания, что сидушка сиденья имеет такую форму. Эксперимент с грузом при сборке суперджета показал, что звездовской инструкции можно доверять и указанного веса в носовой части модели достаточно, чтобы она не села на хвост. Кстати, если не видели этот эпизод, то советую посмотреть по ссылке справа вверху или в описании.
Фюзеляж решил клеить по новой схеме, насухо соединяя половинки и последовательно пропитывая стык жидким клеем. Такой способ позволяет склеить фюзеляж без перекосов и заплывов клея. Раньше наносил густой клей на торец половинки и соединял их. Так вот, так лучше не делать. Пропитка жидким клеем занимает больше времени, но качество шва заметно лучше. И после не придется намазывать гору шпаклевки. После полного высыхания клея зачищаю торец ножом, подготавливая плоскость шва к нанесению шпаклевки. Учтите, что после такой манипуляции лезвие ножа зализывается и меняет свои режущие свойства. В зарубежных магазинах можно найти специальный инструмент для этой цели, но снова таки, его выпустила модная фирма и ценник стартует от 30 долларов. Шлифую под острым углом относительно шва склейки. В идеале перпендикулярно. Шлифовать вдоль шва нельзя, получится шляпа. Посадочное место фонаря изготовлено со смещением и ступенькой. Буду делать вот так. Крупным надфилем счесываю лишний пластик. На этом этапе можно легко испортить фонарь. По возможности все движения делаю медленно и маскирую его лентой. Снимаю маски и уже мелким надфилем аккуратно убираю выступающую линию остекления. В самолете ее нет. Чтобы сладить носовую часть и убрать щель, наношу на стык жидкую шпаклевку, после высыхания которой повторяю все предыдущие действия. Вдоль шва склейки нужно снова восстановить линию расшивки. Шо? Опять? Для создания ребра на обтекателе тяну литник. Получив нить желаемого сечения, делаю из нее полукруг. Ну а после долго и нудно его приклеиваю, пытаясь это сделать сразу на чистую, без лишних разводов клея. И вот наконец-то удалось это сделать. А равномерный слой клея должен был разладить и визуально сделать монолитную деталь. Но он ее просто разъел. Повторную попытку можно будет сделать только через 2 часа, когда клей высохнет, а пластик затвердеет. Поэтому перехожу на нижнюю часть обтекателя. После высыхания шлифую грань так, чтобы она не выделялась на фоне остальных. Готовлю модель для слоя управляющего грунта, который укажет качество проделанной работы и выявит все дефекты.
Как видно, линии расшивки ровная, аккуратная, швы и наплывы шпаклевки отсутствуют. Грунт сам по себе матовый, с шероховатой поверхностью, поэтому перед покраской его нужно зашлифовать 2000 наждачной бумагой. Закрываю иллюминаторы масками от Dan Models. На этом фюзеляж полностью готов к покраске. Уже в следующей серии я покажу, почему лучше обойти эту модель стороной и сберечь свои нервы. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. Благодарю за ваше внимание. До скорых встреч!